हेलो फ्रेंड्स बायोल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं जीके से क्वेश्चन लाया हूँ जो जनसंख्या से रिलेटेड है और आपके पैरामेडिकल एग्जाम में जनसंख्या से भी क्वेश्चन रहते हैं तो इस वीडियो में मैं जनसंख्या से रिलेटेड सारे क्वेश्चन ले आया हूँ जो आपके एग्जाम से संबंधित हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग क्योंकि लाइक से ही हमें एनर्जी मिलती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ पहला क्वेश्चन है भारत में पहली बार विधिवत जनगणना कब प्रारंभ हुआ तो भारत में विधिवत जनगणना जो प्रारंभ हुआ अंग्रेज के समय में प्रारंभ हुआ था ठीक है अठारह ईस्वी में क्या हो जाएगा आंसर ए अठारह चलिए दूसरा नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन है भारत में विधिवत जनगणना किसने प्रारंभ करवाया प्रारंभ कराने वाले व्यक्ति कौन थे तो आपको पता है कि अठारह सौ ईस्वी में देश आज़ाद भी नहीं हुआ था उसी टाइम से हो रहा है तो अंग्रेज उस समय अंग्रेज के गुलाम थे हमारे देश तो उन उन समय में अंग्रेज के ही कोई होंगे जो ये विधिवत जनगणना को स्टार्ट करवाया था तो कौन है वो लॉर्ड मेयो ठीक है क्या हो जाएगा सर ए लॉर्ड जो है अंग्रेज के नाम में अपना टाइटल वो लोग लगाते थे इसीलिए लॉर्ड मेयो ठीक है चलिए सर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप थर्ड नंबर क्वेश्चन है भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई ठीक है वहाँ पर था विधिवत स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम वो स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर क्वेश्चन है कि विधिवत मतलब जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम टू टाइम होना चाहिए सारे रूल रेगुलेशन के साथ जनगणना कब प्रारंभ हुआ तो वो हुआ अठारह ईस्वी में क्या हो जाएगा आंसर ए ठीक है चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन है भारत में नियमित जनगणना शुरुआत किसने करवाई ठीक है तो नियमित जनगणना जो स्टार्ट हुआ वो भी किसी न किसी करवाए होंगे और अठारह सौ ईस्वी में आपको पता है कि देश आज़ाद बहुत दिन बाद हुआ तो अठारह सौ ईस्वी में भी अंग्रेज ही होंगे कोई तो वो है लॉर्ड रिफन ठीक है क्या हो जाएगा आंसर ए चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम पाँचवा नंबर क्वेश्चन है आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी आज़ाद भारत की पहली जनगणना जो है उन्नीस सौ इक्यावन को हुई क्योंकि पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस को देश आज़ाद हुआ ही था उसके बाद जो है उन्नीस उन्नीस सौ इक्यावन में जो है अपना पहला बार आज़ाद भारत जनगणना हुई थी चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम सिक्स नंबर क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस जो है ग्यारह जुलाई को मनाया जाता है क्या हो जाएगा आंसर ए चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम सातवां नंबर क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है आपका उत्तर प्रदेश है यूपी ठीक है चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम आठवां नंबर क्वेश्चन है न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो, जो है वो आपका सिक्कम है हाँ यहाँ पर खास ध्यान रखिएगा ये कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है ये पूर्ण रूप से एक राज्य है ठीक है चलिए नवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम नवा नंबर क्वेश्चन है आज़ाद भारत की पहली जनगणना में सवालों की संख्या थी आज़ाद भारत की पहली जनगणना में जो सवाल थी कि आपके कितने पुत्र हैं आप पुत्री हैं आपके पास कितने गाड़ी है कितने घर हैं ये सभी जो सवाल हुआ करता था तो टोटल सवाल मिला के चौदह थे क्या हो जाएगा आंसर नौ का डी ठीक है चलिए दसवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम दसवा नंबर क्वेश्चन है जनगणना 2011 में कुल प्रश्न शामिल थे जब 2011 में जनगणना हुआ तो उनमें जो है सवालों की संख्या कितनी थी 29। क्या हो जाएगा आंसर ए चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम ग्यारह नंबर क्वेश्चन है देश की कुल जनसंख्या है देश मतलब अपना देश भारत की कुल जनसंख्या कितनी है 121.8 करोड़ ठीक है 121.08 करोड़ क्या हो जाएगा ग्यारह का आंसर ए चलिए बारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम बारह नंबर क्वेश्चन है विश्व की जनसंख्या भारत में है विश्व की जितनी जनसंख्या उसमें भारत की कितनी हिस्सेदारी है सत्रह पॉइंट पाँच प्रतिशत जो है भारत की अकेले जनसंख्या है तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है चलिए तेरह नंबर क्वेश्चन देखते हैं तेरह नंबर क्वेश्चन है भारत में पुरुषों की जनसंख्या भारत में पुरुषों की जनसंख्या जो है बासठ करोड़ है ठीक है चलिए अब चौदह नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम चौदह नंबर क्वेश्चन है भारत में महिलाओं की जनसंख्या है भारत में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है बावन पॉइंट सिक्स फाइव करोड़ क्या हो जाएगा आंसर चौदह का बी 
चलिए पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम पंद्रह नंबर क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व अलग चीज़ है ठीक है तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व देख लीजिए घनत्व वाला राज्य जो है वो है आपका बिहार ठीक है चलिए उसके बाद सोलह नंबर क्वेश्चन देखते हैं सोलह नंबर क्वेश्चन है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो है अरुणाचल प्रदेश उसके बाद चलिए सत्रह नंबर क्वेश्चन देखते हैं सत्रह नंबर क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश देखिए यहाँ पर केंद्र शासित आ गया केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली है और दिल्ली की जनसंख्या कितनी है मात्र दो करोड़ ठीक है चलिए उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ठीक है उसके बाद चलिए उन्नीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं उन्नीस नंबर क्वेश्चन है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है तो वो है केरल जहाँ पर एक हजार पुरुष पर एक हजार चौरासी महिला है ठीक है और सबसे साक्षरता में सबसे आगे कौन सा राज्य है केरल ही है उसके बाद चलिए बीसवा नंबर और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं अपना बीस नंबर और आखिरी क्वेश्चन है न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा है ठीक है नौ सौ तैंतालीस ही हैं एक हज़ार पुरुष पर नौ सौ तैंतालीस महिला ही हैं तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जनसंख्या से रिलेटेड जो भी संभावित क्वेश्चन हो सकते थे एग्जाम के दृष्टिकोण से वो सभी बीस के बीस मैंने बताया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा और लाइक से बताइए कितना अच्छा लगा और कोई तरह की डाउट हो तो कॉमेंट में ज़रूर बताइए आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में